প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের আট দশমিক এক অধ্যায়টা নিয়ে তো চলো শুরু করা যাক এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিতি বলতে তিনটা কোণের পরিমাপকে বোঝায় তো ত্রিকোণমিতি শাখাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে সমতলীয় ত্রিকোণমিতি আরেকটা হচ্ছে গোলকীয় ত্রিকোণমিতি তো সমতলীয় ত্রিকোণমিতিটা আমাদের মনে রাখতে হবে দ্বিমাত্রিক এটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক আর এটা হবে ত্রিমাত্রিক দ্বিমাত্রিক বলতে এটার দুইটা মাত্রা থাকে যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর গোলকীয় মধ্যে সেটার মধ্যে ত্রিমাত্রিক মানে তিনটা মাত্রা থাকে তিনটা মাত্রা হচ্ছে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা গোলকীয় ত্রিকোণমিতির মধ্যে আর আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে সমতুল্য ত্রিকোণমিতির তিনটা কোণের যোগফল যেমন এ প্লাস বি প্লাস সি তিনটা কোণের যোগফল হবে একশো আশি ডিগ্রি যেমন এটা একটা ত্রিভুজ নেই এই ত্রিভুজের তিনটা কোণের যোগফল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এটা হচ্ছে সমতলীয় ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে কিন্তু গোলকীয় ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না সেটা হচ্ছে তিনটা কোণের যোগফল একশো আশি থেকে বড় হবে এবং পাঁচশো চল্লিশ থেকে ছোট হবে এটা একটু মনে রাখতে হবে এত ডিগ্রির মধ্যে থাকবে কারণ গোলকীয় ত্রিকোণমিতিটা এরকম হয় এটা একটু অন্য টাইপের মানে আমাদের গোলকীয় ত্রিকোণমিতির মধ্যে তিনটা মাত্রা থাকবে এবং তিনটা মাত্রা নিয়েই গঠিত হবে এটা এবং এটা তিনটা কোনো যোগফল হবে একশো আশি থেকে বড় এবং পাঁচশো চল্লিশ থেকে ছোট তো আমাদের এই নবম দশম শ্রেণীর মধ্যে শুধু সমতলীয় ত্রিকোণমিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় মানে যেখানে আমাদের দ্বিমাত্রিক তল নিয়ে কাজ করতে হবে ভাগ এখন চতুর্ভাগ বলতে আমরা কি বুঝি চতুর্ভাগ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি চারটা ভাগ যেমন এরকম বা কিংবা এরকম হইতে পারে এটা হচ্ছে চারটা ভাগ মানে চতুর্ভাগ কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে চতুর্ভাগ বলতে কিন্তু এটা বোঝায় না ত্রিকোণমিতিতে চতুর্ভাগ বলতে বোঝায় দুইটা সরল রেখা যখন পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে তখন চতুর্ভাগ সৃষ্টি হয় যেমন দুইটা সরল রেখা এ একটা সরল রেখা এবং এ আর একটা সরল রেখা যদি পরস্পর পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে সমকোণ মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি যেমন এইটা একটা সরল রেখা এইটা আর একটা সরল রেখা ওয়াই ওয়াই ডেস এই এক্স এক্স ডেস সরল রেখাটাকে যখন ওয়াই ওয়াই ডেস সরল রেখা সমকোণে ছেদ করে মানে নব্বই ডিগ্রি কোণে ছেদ করে এখানে নব্বই ডিগ্রি কোণে ছেদ করছে তাই আমাদের চতুর্ভাগ সৃষ্টি হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে ত্রিকোণমিতিতে এটাকেই বলা হয় চতুর্ভাগ আর এটাকে মনে রাখতে হবে এই অংশটাকে হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগ আর এটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগ আমরা যদি একটু খেয়াল করি এটা কিন্তু হিসাবটা হচ্ছে উল্টা এদিকে প্রথম এটা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মানে হচ্ছে এটা কিন্তু ঘড়ির কাটাটা যেভাবে ঘুরে এটা কিন্তু উল্টা দিক থেকে হিসাব করা এবং ঘড়ির কাটা ঘুরলে এইভাবে ঘুরে এদিকে ঘুরতে থাকে একটা ঘড়ি দেওয়া কল্পনা করলাম আর ঘড়ি কাটাটা এদিক থেকে এইভাবে ঘুরে এখানে এখানে এইভাবে চলতে থাকে এইভাবে ঘুরতে থাকে কিন্তু এখানে চতুর্ভাগের হিসাবটা হচ্ছে উল্টা ঘড়ি কাটার উল্টা তার মানে চতুর্ভাগটা হিসাব করা হয় উল্টা দিকে এদিক দিয়ে ঘুরতে থাকবে এইভাবে এইভাবে আসতে থাকবে মানে ঘড়ি কাটার বিপরীতে হিসাব করতে হবে এর জন্য এটা হচ্ছে প্রথম এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয় এবং এটা চতুর্থ মানে প্রত্যেকটা কোন নব্বই ডিগ্রি করে এখানে নব্বই এখানে নব্বই এখানে নব্বই এখানে নব্বই মানে প্রত্যেকটা নব্বই মানে মোট তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যায় চতুর্ভাগে কোন বলতে কি বোঝায় কোন বলতে বোঝায় দুইটা রশ্মি যদি একটা বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সেখানে কোন উৎপন্ন হয় দুইটা রশ্মি যেমন এটা একটা রশ্মি আর এটা আর একটা রশ্মি ও একটা রশ্মি ও বি একটা রশ্মি যদি তারা একটা বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সেই জায়গায় একটা কোন উৎপন্ন হয় কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে কিন্তু এটাকে কোন বলা হয় না কোনের সংজ্ঞাটা এইভাবে দেওয়া হয় না ত্রিকোণমিতিতে কোনের সংজ্ঞাটা এইভাবে দেওয়া হয় যে যা একটা স্থির রশ্মি সাপেক্ষে যেমন এটা একটা স্থির রশ্মি এই স্থির রশ্মি রশ্মির সাপেক্ষে অপর একটা গুণ্যনশীল রশ্মি যেমন এই আরেকটা রশ্মি হচ্ছে গুণ্যনশীল যেমন এ বি সরি ও বি হচ্ছে একটা গুণ্যয়ন রশ্মি এখন এটা বিবি ঘুরতে থাকবে এরকম এটা চারপাশ দিয়ে এরকম ঘুরতে থাকবে তো একটা 
ও এ হচ্ছে স্থির রশ্মি এই স্থির রশ্মির সাপেক্ষে অপর একটা ঘূর্ণয়ন রশ্মি যেমন ও বিটা হচ্ছে ঘূর্ণয়ন রশ্মি এই ঘূর্ণয়ন রশ্মি বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন কোণ তৈরি করে যেমন এখানে এই যখন এই রশ্মিটা এখানে থাকে থিটা ওয়ান কোণ তৈরি করলো যখন রশ্মিটা বি বিন্দুটা এখানে চলে আসলো ঘুরতে ঘুরতে চলতে চলতে তখন এইখানে কোন উৎপন্ন হলো থিটা টু মানে হচ্ছে স্থির রশ্মির সাপেক্ষে অপর একটা ঘূর্ণয়ন রশ্মির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোণ তৈরি করবে হইতে পারে এটা বিশ ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি এরকম ওই অবির রশ্মিটা হচ্ছে ঘূর্ণয়নশীল রশ্মি মানে সেটা চলতে থাকবে ফলে বিভিন্ন জায়গায় কোণ উৎপন্ন করতে থাকবে তো ত্রিকোণমিতিতে কোণের সংজ্ঞাটা এইভাবে দেওয়া হয় কোণ কিন্তু ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হয় মানে কোনটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে তো আমরা আগে দেখি প্রথমে ধনাত্মক কোণ मानी से चिंता कर देखा जाए घर का घुरे से उल्टा दिखे घूरते घर काटा क्या घुरे এইভাবে ঘুরতে থাকে আর এই কোনটা কিন্তু গেছে এইভাবে এই উল্টা দিকে এইভাবে গেছে তার মানে ঘড়ির কাটা যেদিকে যায় এটা তো তার উল্টা দিকে গেছে তাই আমাদের এই কোনটা হবে ধনাত্মক কোণ আর ঋণাত্মক কোণ হচ্ছে যে কোনটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে যেমন এবি একটা রশ্মি এখন এর জন্য এই রশ্মিটা যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে এখানে একটা রশ্মি আসে সি এসি এখন এই রশ্মিটা যে আছে সেটা কিন্তু ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে মানে যখন আমাদের কোনের ঘূর্ণয়ন এরকম আসবো যখন এই এসি রশ্মিটা আবার এই অবস্থানে আসবো সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘড়ি কাটা যে দিকে ঘুরে মানে ঘড়ি কাটা তো এইভাবে ঘুরতে থাকে এইভাবে ঘুরতে থাকে এই সার্কেলটা এইভাবে ঘুরতে থাকে আমাদের কোনটাও যখন ঘড়ি কাটা যে দিকে ঘুরে কোনের ঘূর্ণয়ন যদি সেই দিকেই ঘটে তাহলে সেটাকে বলা হয় ঋণাত্মক কম মানে এই কোণটা হবে ঋণাত্মক কোণ যদি এখানে তিরিশ ডিগ্রি হইতো এরকম তিরিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করতো তাহলে সেটা মাইনাস থার্টি ডিগ্রি আর এইখানে যদি তিরিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে সেটা যে প্লাস থার্টি ডিগ্রি কারণ এটা ধনাত্মক কোণ আর এটা ঋণাত্মক কোণ খেয়াল রাখবে এটাই যে কোণটা গড়ি কাটার দিকে ঘুরে সেটা মাইনাস হবে আমাদের প্রশ্ন আছে এখানে চারশো তিরিশ ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে আছে মানে চারটা ভাগের মধ্যে কোন চতুর্ভাগে আছে প্রথম ভাগে না দ্বিতীয় ভাগে না তৃতীয় না চতুর্থ এই চারটা ভাগের মধ্যে কোন ভাগে আছে তো আমাদের এখানে এই চারশো তিরিশ কেন যে কোনো কোণের জন্যই বলতে পারে সেটা কোন চতুর্ভাগে আছে তো এই চতুর্ভাগটা বের করার জন্য প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই সংখ্যাটাকে মানে এখানে চারশো তিরিশ দিক দিকে নব্বই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করলে রেজাল্ট আসে কত ফোর তার মানে ফোর আসা মানে হচ্ছে এখানে চারটা নব্বই ডিগ্রি আছে খেয়াল রাখতে হবে এখানে দশমিকের আগে যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে আগে নব্বই দ্বারা গুণ করো মানে এখানে যত আসে যদি পাঁচ আসতো তার মানে বসতাম যে এখানে পাঁচটা নব্বই ডিগ্রি আছে যেহেতু চার আসছে তার মানে বসতে হবে এখানে চারশো তিরিশের মধ্যে চারটা নব্বই ডিগ্রি আছে এই জন্য চারটা নব্বই ডিগ্রি রাখলাম ফোর ইন্টু নাইনটিন মানে রেজাল্ট হিসাব করলে দেখা যায় তিনশো ষাট ডিগ্রি আসে এখন চারশো তিরিশ হইতে হইলে আমাদের দরকার কত এখানে হয়েছে সত্তর তার মানে এখানে ফোর ইন্টু নাইনটি প্লাস কত লিখবো সেটা হচ্ছে সত্তর লেখিন লিখবো এখন এই সত্তর লেখার মানে হচ্ছে চারটা নব্বই ডিগ্রি অতিক্রম করার পর আরও সে সত্তর ডিগ্রি অতিক্রম করবে তার মানে এখন আমাদের যেহেতু প্রথমে মনে রাখতে হবে যে চারশো তিরিশ ডিগ্রি যেহেতু ধনাত্মক মানে ধনাত্মক কোন সেহেতু সে গড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরবে তার মানে এখানে উল্টা দিকে ঘুরবে এবং কয়েকটা নব্বই ডিগ্রি অতিক্রম করবে সেটা প্রথমে আমি যে দেখলাম এখানে চারটা নব্বই ডিগ্রি অতিক্রম করবে তার মানে এখানে এরকম একটা নব্বই ডিগ্রি গেল দুইটা তিনটা চারটা নব্বই ডিগ্রি অতিক্রম করছে তারপর কত আসছে সত্তর তার মানে এই যে সত্তর মানে এই করেন এটা আইডিয়া করে দিলাম এখানে সত্তর হইল সত্তর ডিগ্রি আসে তার মানে এটা হচ্ছে আমার চারশো তিরিশ ডিগ্রি মানে এটা কোন চতুর্ভাগ যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ তার মানে চারশো তিরিশ ডিগ্রি প্রথম চতুর্ভাগে আছে আবার যদি আমাদের বলা হতো মাইনাস চারশো তিরিশ ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে আছে যদি এটা প্রশ্ন করা হতো ধরে নিলাম এখানে মাইনাস চারশো তিরিশ ডিগ্রি সিস্টেম কিন্তু একই এখানে এভাবে ভাগ করে নিব নেওয়ার পর দেখলাম যে চারটা নব্বই ডিগ্রি আছে তার মানে এখানে চারটা নব্বই ডিগ্রি হিসাব করব তারপরে সত্তর গড় অতিক্রম করব 
তো এখন এটা যেহেতু মাইনাস আছে খেয়াল রাখতে মাইনাস চারশো তিরিশ ডিগ্রি তার মানে ঘড়ি কাটা যে দিকে ঘুরে সেই দিকে হিসাব করবো তাহলে এইখান থেকে এই দাগটা থেকে হিসাব করবো ঘড়ি কাটা ঘুরে এদিকে তার মানে কোন ঘুরবো একটা নব্বই গেলাম দুইটা তিনটা চারটা নব্বই ডিগ্রি অতিক্রম করছি তারপর কত দেওয়া আছে সত্তর তার মানে এখানে সত্তর ডিগ্রি অতিক্রম করো তাহলে আমাদের এখানে আসবে তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস চারশো তিরিশ ডিগ্রি মানে এটা আছে চতুর্থ চতুর্ভাগে কারণ আমরা তো গণিয়ে পাবো প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তার মানে চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে এখন যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় আরেকটা উদাহরণ করতেছি ওরকম যে এক হাজার ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে আছে তো এটা বের করার জন্য প্রথমে আবার সিস্টেম আগের মতোই প্রথমে আমরা ওই যে সংখ্যাটা বলবে সেটাকে নব্বই দ্বারা ভাগ করব তো এখানে এক হাজারকে নব্বই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করলে দেখা গেল ইলেভেন পয়েন্ট ইলেভেন আসছে তার মানে আমাদের এই যে দশমিকের আগে যে এগারো আসলো প্রথমে যত সংখ্যা আসবে দশমিকের পূর্বে ততটাই আমার নব্বই ডিগ্রি থাকবে তার মানে এক হাজারের মধ্যে পরিপূর্ণ নব্বই ডিগ্রি আছে এগারোটা তো এগারোটা হিসাব করলে দেখা যায় নয়শো নব্বই হয় তার মানে এক হাজার হইতে আর লাগবে দশ তার মানে আমাদের এখানে নয়শো নব্বই প্লাস দশ এটা হলো এক হাজার ডিগ্রি হইতে হইলে এরকম হবে নয়শো নব্বই প্লাস দশ তার মানে এখানে হিসাব করলে দেখা যায় যে এক হাজারের মধ্যে এগারোটা নব্বই আছে তার মানে আমরা যেহেতু এটা ধনাত্মক কোন তাই গরিকাটা বিপরীতে ঘুরাবো তার মানে কয়বার ঘুরাবো সেটা সেটা হচ্ছে এগারো বার আগে ঘুরাবো এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এই এগারো বার ঘুরানো হয়েছে তারপর এগারো বার ঘুরানোর পর আর কতটুকু আসবে দশ ডিগ্রি আসবে তার মানে আনুমানিকভাবে ধরে নেই এই এতটুকু হচ্ছে দশ ডিগ্রি তার মানে এখান থেকে এটা হচ্ছে এখান পর্যন্ত আসবে তার মানে সেটা এখানে আসছে এক হাজার ডিগ্রি আর এই এক হাজার ডিগ্রি কোন চতুর্ভাগে আছে যদি বলা হয় তো এটা কত নাম্বারে আছে এটা হলো চতুর্থ নাম্বারে আছে তার মানে চতুর্থ চতুর্ভাগে এটা চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে এভাবে তোমরা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক কোণের জন্য তারা কোন চতুর্ভাগে আছে সেটা নির্ণয় করতে পারবে এখন যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কোন পরিমাপ কোন পরিমাপের দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি তো আমরা প্রথমে ষাটমূলক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি এই ষাটমূলক পদ্ধতিতে কি হয় এক সমকোণ এটা একটা এক সমকোণ লেখলাম মানে নব্বই ডিগ্রি এই এক সমকোণকে সমান নব্বইটা ভাগে ভাগ করা হয় ছোটো ছোটো এরকম নব্বইটা ভাগে ভাগ করা হলে প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় এক ডিগ্রি মানে সমকোণকে নব্বই দ্বারা ভাগ করলে হচ্ছে এক ডিগ্রি এক সমকোণকে মানে নব্বইটা ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটা ভাগ হয় এক ডিগ্রি করে আবার এক ডিগ্রিকে যদি আমি ষাটটা ভাগে ভাগ করলে যদি এই এইটা যদি হয় এক ডিগ্রি এই এক ডিগ্রিকে আবার মানে এই এক ডিগ্রিটাকে যদি ছোটো ছোটো এরকম ষাটটা ভাগে ভাগ করি তাহলে সেটা হচ্ছে এক মিনিট আর মিনিটটাকে এরকম একটা ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবার এই এক মিনিটটা যে পাইলাম সেটাকে যদি আবার সমান ষাটটা ভাগে ভাগ করি ধরে নিয়ে এটা হচ্ছে এক মিনিট এটাকে যদি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এরকম ষাটটা ভাগে ভাগ করি তাহলে সেটা হবে এক সেকেন্ড আর সেকেন্ডকে দুইটা ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন যে পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বৃত্তীয় পদ্ধতি আর মনে রাখতে হবে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে রেডিয়ান কোনকে একক দরা হয় রেডিয়ান কোনটা বোঝার জন্য আমরা একটু আগে এটা খেয়াল করি এটা একটা বৃত্ত এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখন এই যে যে আর বৃত্তটার ব্যাসার্ধ আর এর মাপ যতটুকু সেই মাপ যদি তার এই পরিধি বরাবর চলে যায় সে এতটুকু পরিধি বরাবর যদি আমি আর দূরত্ব অতিক্রম করি তাহলে সেটা কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে রেডিয়ান কোন এখানে যে কোনটা উৎপন্ন করবে সেটা রেডিয়ান কোন তার মানে সহজ ভাষায় বলতে গেলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান চাপ ওই বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে রেডিয়ান কোন যেমন এখানে চাপ কতটুকু সেটা হচ্ছে যে এই এ বি হচ্ছে ধরে নিলাম আমরা চাপ আর এ ও বি হচ্ছে রেডিয়ান কোন তার মানে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ ওই বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোনটা উৎপন্ন করে সেটাকে রেডিয়ান কোন বলে বা এক রেডিয়ান বলে তো এখানে যে কোনটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেডিয়ান কোন আর তার পরিমাপটা হচ্ছে এক রেডিয়ান আর রেডিয়ানকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে ওয়ান সি এটা একটু আরেকটু ভালোভাবে মনে রাখার জন্য বলতেছি যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা ক্লিয়ার হয়ে নিতে হবে যে এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর আটটা যদি হয় দশ মিটার 
এই দশ মিটার যদি তার পরিধি বরাবর অতিক্রম করে তো পরিধি বরাবর যদি সে দশ মিটার আসে ধরো এইখানে এই বি বিন্দুতে আসলো দশ মিটার অতিক্রম করা তাহলে এইখানে যে কোনটা উৎপন্ন করে এই যে এইটা সেটা হচ্ছে এক রেডিয়ান তার মানে যত ব্যাসার্ধ সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে বলা রেডিয়ান কোন আর এইখানে যে রেডিয়ান কোনটা উৎপন্ন হবে সেটাকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হবে তার মানে ওয়ান সি আর সি দ্বারা বোঝায় সার্কুলার মানে বৃত্তীয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রেডিয়ান পদ্ধতিতে দুই সমকোণকে পাই রেডিয়ান প্রকাশ করে পাই সি দ্বারা প্রকাশ করে কারণ রেডিয়ান বলতে সার্কুলার বোঝায় তার মানে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি সমান সমান পাই রেডিয়ান বা পাই সি দ্বারা প্রকাশ করে তো আজকে আমরা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আলোচনা করলাম তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ছয় থেকে এগারো পর্যন্ত আলোচনা করব মানে প্রতিজ্ঞাগুলো আলোচনা করব আর কি তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ